但是最终每个人都是倒下的。我自己曾经有一段时间就是我不顾一切的，就是现在怎么就是拼了命的想要提升自己，然后可能不被看，觉得自己变成什么样的，然后就上帝的面前，就让我们照镜子，然后就是。对自己说的话，我觉得说实话其实不重要。但是当你仔细认真看自己现在脸上变成了什么样子的时候，其实我当时心里是有了很大的感受。这是什么感觉呢？我感觉我很久没有认真的就是在跟你们看一看自己到底现在长什么样子。但是这些所有的这些变化都是我自己一个一个决定，一个一个的选择留下来的痕迹。所以就是你说后悔不后悔，但是。就是，你可能是很久没有来看一看自己，自己到底是什么。所以最后的一个结局，我感觉就是，我在不断的往上爬，然后超越别人的时候，到最后发现，其实我需要的不是以前所有的自己。今年开始，我想要去回到，就是最初的那种最原本的状态，然后就是舞蹈内容的时候，烟台啊，就是创作，就是做歌手，就是去。开始不对了吗？对，我们抠的就是手心这样向下，对对，然后不要这样抠，就是不要丢哑的，这样张开 ，OK。但是跳完了，真的是。首先，想要感谢一下嘉禾的队员们，就是谢谢你们来陪我完成这样一个大胆的梦，也很开心，就是在过程中看到了你们一点一点的成长，然后开始学习如何去进行创作，还蛮为你们感到自豪的。就当然了，就是这一点还是不够的，就是还是要多加练习。然后有什么问题，随时当然还可以问我。然后我也想要感谢一下看了这个作品的粉丝和观众朋友们，不知道你们有没有听过《冰山定律》，就是想要谢谢你们喜欢呈现出来的八分之一，然后也希望那没有呈现出来的八分之七能够打动你们，谢谢，拜拜。